بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعوت نور میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں آج آپ کے ساتھ آلو مسالہ پوری کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ اس طرح کی ریسیپی شیئر کی جائے جو گھر کے نارمل موجود انگریڈینٹ سے پریپیئر ہو سکے آسان ہو کسی قسم کی دقت یا تکلیف نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ذائقہ بھی آپ کو مل سکے اور ڈفرینٹ ٹیسٹ سب کو کھانے کو ایکسپیرینس کرنے کو ملے تو یہ بہت ہی آسان ریسیپی ہے آپ اسے اگر مہمان ہو ہوئے ہیں تو صبح کے ناشتے کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ یہ یار بہت زبردست ہے بچوں کے لنچ باکس کے لیے ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی آسان ہے تو اس آسان سی ریسیپی کے لیے سب سے پہلے مجھے چاہیے اگر آپ کے پاس آلو دو ہے میرے چھوٹے تھے تو میں نے تین لے لیے دو سو گرام کے قریب تقریباً آلو چاہیے ہوتے انہیں تھوڑا سا نمک ڈال کر میں نے بوائل کر لیا اور چھلکا ہٹا لیا اب ہاتھ کا جو شریڈر ہوتا ہے اس کی مدد سے میں اس کو میش کر لوں گی اچھی طرح سے کوئی گٹلی نہیں رہنی چاہیے جو لاسٹ کے پیسز بھی رہ جاتے انہیں بھی اچھی طرح سے میش کر لیجئے اس طرح سے میں تینوں آلو کو میش کر لوں گی اور آپ دیکھ لیجئے یہ ہو گئے ہیں الحمد اب اس کے ساتھ میں لوں گی دو کپ ریفائنڈ آٹا یا میدا یہ میدے میں زیادہ اچھے ہوتے ہیں آپ نارمل کل کا آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں اس ٹوٹل اپ ٹو یو اب میں اس کے اندر یہ تمام شریڈڈ پوٹیٹوز جو بوائل ہوئے ہیں یہ شامل کر دوں گی ایک ٹی اسپون لیول لال مرچوں کا پاؤڈر ڈال دوں گی اور یہ ون ٹی اسپون ون ٹی اسپون سے تھوڑا سا کم اجوائن ہے ہاتھوں سے کرش کر لوں گی تاکہ اس کی ایک مزے کی خوشبو اس کے اندر شامل ہو جائے اور ون فور ٹی اسپون ہلدی شامل کر دوں گی اور یہ ون ٹی اسپون لیول دھنیا پاؤڈر تمام مسالے لیول ڈالیے گا اس کے ساتھ اب میں ایک نمک لوں گی نمک بھی ون ٹی اسپون لیول ڈال دوں گی اب دو ٹیبل سپون میں نے دھنیا باریک باریک چاپ کر لیا ہے وہ اس کے اندر شامل کر دوں گی اور ڈرائی لی تمام انگریڈینٹ کو پہلے اس میدے کے ساتھ مکس کروں گی آپ مسالے اپنے لحاظ سے تھوڑا سا کم بڑھا سکتے ہیں یا کچھ اور مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی پسند پر ہے اب جب ڈرائی مسالے تمام مکس کر دیے میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کر پہلے اسے میں گوننے کی کوشش کروں گی یاد رکھیے گا آلو پوری مسالہ کا آٹا سخت گوندا جاتا ہے میرا آدھا کپ سے بھی کم پانی لگا تھا کیونکہ آلوؤں میں کافی موئسچر ہوتا ہے اب دیکھ لی بغیر کسی کریسز سے اس طرح کا بالکل لائنوں کے بغیر میں نے آٹا اچھی طرح سے چار سے پانچ منٹ کے لیے گون لیا اور سخت آٹا اب پچیس منٹ کے لیے میں اسے ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دوں گی آٹے کو ریسٹ دینا ضروری ہوتا ہے تب پوریاں بہت اچھی بنتی ہے اب پچیس منٹ کا ریسٹ ہو چکا ہے اب میں اسے دو پیڑوں میں پہلے ڈیوائڈ کر لوں گی اور پھر اس کی ایک لمبی سی لوئی تیار کر لوں گی آپ نے دیکھا ہوگا پوری والے پہلے تمام پیڑے پریپیئر کر لیتے اور پڑے رہتے ہیں اور پھر جیسے آرڈر ملتا جاتا ہے وہ اسے بناتے اس طرح سے ریسٹ جب اس آٹے کو ملتا ہے تو وہ بہت اچھے بنتے ہیں نیمبو کے سائز کے میں اسے تمام پیڑے کاٹتی چلی جاؤں گی آپ پوری کا پیڑا اپنے لحاظ سے اس سے بھی چھوٹا یا اس سے بھی بڑا بنا سکتے یہ آپ کی مرضی پر ہے اب اچھی طرح سے انہیں ہاتھوں میں پہلے مسلوں گی تاکہ اس کے تمام جو کریسز ہے یا جو اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی وہ ختم ہو سکے اس کو چکنا کر لوں گی اور پھر اس کے بعد اس کا پیڑا بنا لوں گی اس طرح سے اب سب بنا لوں گی میں جتنی مجھے اس وقت ریکوائرڈ ہے میں بنا لوں گی اب میں نے یہ اس سے پانچ بنا لی میرا دوسرا پیڑا بھی رکھا ہوا ہے آپ کو جتنی ضرورت ہے اس لحاظ سے بنا لی گے بس اسے ایئر ٹائٹ ڈبے میں بند کر کے رکھیے گا اب میں ہاتھوں پہ تھوڑا سا آئل لگاؤں گی چکلے پر بھی لگاؤں گی اور بیلن پہ بھی لگاؤں گی یاد رہے کہ پوریاں بناتے وقت خشکے کا استعمال نہیں کیا جاتا تمام کا تمام آئل کے اندر ہی اس کا کام کیا جاتا ہے اب بیلن کی مدد سے اسے بیل لوں گی کناروں پر زیادہ زور دیجئے گا درمیان میں نہیں ورنہ پھر بیچ میں سے پتلا رہ جائے گا اور کناروں سے موٹا رہ جائے گا ایون لی اس کی تمام سائڈ ہونی چاہیے یہ تمام وہ ٹرک ہے جس کی وجہ سے آپ کی پوری پھولی ہوئی بنیں گی اب آپ دیکھ لیجئے میں آپ کو اپنے کنارے دکھاتی ہوں تمام کنارے میرے بالکل ایک جیسے ہیں دیکھ لیجئے آپ کہیں پر موٹا کہیں پر پتلا نہیں بالکل ایک جیسا ہونا چاہیے سخت آٹا ہونا چاہیے بیلتے وقت تمام سرفیس بالکل ایون ہونی چاہیے اب میں نے تمام پانچوں کے پانچ پیڑے اس طرح سے بنا لیے کیونکہ میرے پاس کچن کاؤنٹر میں اس کو فرائی کرتے وقت ٹائم نہیں ہوگا تو میں نے ایک ساتھ کر لیا اور ڈھک کر کے رکھ دیا اب گرم تیل میں 
बहुत ज्यादा गर्म तेल होना चाहिए और पूरी को उसके अंदर डालते जाइए पूरी हमेशा गर्म तेल में डाली जाती है और चम्मच की मदद से इसे प्रेस करते जाऊंगी हल्के हल्के हाथों से हल्के हल्के ताकि पूरी मेरी फूले प्रेशर की वजह से जो हीट इसके अंदर बनेगी वो इसे फिलाएगी अब देख लीजिए और नीचे से कलर आना स्टार्ट हो जाएगा अब देख लीजिए मेरा नीचे से कलर आ गया अब मैं दोबारा जहां से ये फूला हुआ वहां से हल्के हल्के प्रेशर दूंगी तो इस तरह से हवा तमाम उसके अंदर एक गुब्बारे की तरह भर जाएगी अब देख कितनी जबरदस्त फूली हुई पूरी मेरी प्रिपेयर हो गई अब इसे थोड़ा सा किनारे पर लाकर मैं इसका तमाम ऑयल निकाल लूंगी अब दूसरी पूरी भी डाल दूंगी ऑयल गरम होना चाहिए ऑयल किसी भी वक्त ठंडा नहीं पड़ना चाहिए वरना आपकी पूरी फूलेगी भी नहीं और सख्त बनेगी नरम नहीं होगी तो नरम पूरिया और क्रिस्पी और इसके साथ फूली हुई तो और क्या चाहिए बस ये कुछ चंद बातें इनका ख्याल रखिएगा बेलते वक्त भी और इस तरह से जहां से इसके अंदर हवा भरी हुई मैं वहां से प्रेशर करूंगी तो तमाम जगह पर खुद ही इसके अंदर हवा आ जाएगी और पूरी फूल जाएगी तो आप देख लीजिए मैं इस तरह से इसके किनारों हर जगह पर ऑयल डाली ऑयल अच्छी तरह से मैंने निकाल लिया अब आप मेरी आलू मसाला पूरी देख सकते हैं देखिए हर जगह से किस तरह से जबरदस्त फूली मैं आपको इसे काट के भी दिखाती हूँ आप अंदर से भी देख ले किस तरह से मसाला अच्छी तरह से है इसका कवर अलग हो रहा है और ये बहुत ही क्रिस्पी आपको बिल्कुल ऐसा चाय के साथ लगेगा अगर आप चाय के साथ इसे खाओगे जैसे मैं आलू का समोसा खा रहा हूँ बिल्कुल टेस्ट उसी तरह से आएगा बहुत ही जबरदस्त अजवाइन का टेस्ट और ये जो मसाले नॉर्मल मैंने डाले है तो ये जबरदस्त ही आसान सी घर में मौजूद तमाम इन्ग्रीडियंट से प्रिपेयर होने वाली रेसिपी है प्लीज प्लीज रेसिपी को लाइक कर दीजिए लाइक के बटन पर प्रेस कर दीजिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसे लगती है हमारा दिल बढ़ जाता है और चैनल पर आ गए रेसिपी देख रहे तो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब के बटन पर भी प्रेस कर दीजिए इसे लाल से सफेद कर दीजिए एक दफा जब तक से फिर आप मेरे चैनल पर रहोगे दोबारा प्रेस मत प्रेस कीजिएगा जब ये व्हाइट हो जाए तो आप मेरे पास सब्सक्रिप्शन में आ जाते हो तो होप करूंगी आपको अच्छा लगा होगा मजा आया होगा इतनी आसान सी रेसिपी सीख तो इजाजत चाहूंगी अल्लाह हाफिज